ഹലോ ഗായ്സ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു കിടിലൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൽ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അടിപൊളി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോണിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ഫേസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോണിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കോളൊന്നും പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസുകളും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ ഇവ ഫേഷ്യൽ മൗസ് എന്നാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവ ഫേഷ്യൽ മൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഫേസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലൂടെ നമ്മളുടെ ഫേസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് അത് ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡിവൈസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കിഡിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവ ഫേഷ്യൽ മൗസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഓപ്പൺ ആക്സസിബിലിറ്റി സെറ്റിംഗ്സ് അലോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും നമ്മൾ മുകൾ കാണുന്ന ഓപ്പൺ ആക്സസിബിലിറ്റി സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ അക്സസിബിലിറ്റി സെറ്റിംഗ്സിൽ എൻ്റർ ആവുന്നതായിരിക്കും ആക്സസിബിലിറ്റി സെറ്റിംഗ്സിൽ താഴോട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസസിൽ ഇവ ഫേഷ്യൽ മൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അവിടെ ഓഫായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കൺഫർമേഷൻ ചോദിക്കും അവിടെ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പെർമിഷൻ അലോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക നമ്മളത് എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വരുന്ന പെർമിഷൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അലോ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി എപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ശേഷം താഴെയായിട്ട് സ്കിപ്പ് ദിസ് വിസാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു മൗസ് പോയിന്റ് അത് വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ ഒരു മൗസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ നമുക്ക് വരുന്നില്ല സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ചോ ഈ മൗസ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു തവണ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു മൗസ് പോയിന്റ് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൗസ് പോയിന്റിന് അറ്റത്തുള്ള ഒരു ബബിള് ചെറുതായിക്കൊണ്ട് ഈ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ആവുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ബബിളിൻ്റെ ടൈമിങ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫേസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സിൽ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യാനും ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനും ഉള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡ്രോറിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് താഴോ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നതാണ് ഇനി ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ കൺ